পঞ্চগড়ে শৈত্যপ্রবাহে বিপর্যস্ত জনজীবন চলতি মৌসুমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাঁচ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড ওষুধের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে সমালোচনা বিশেষজ্ঞদের উৎপাদন খরচ কমাতে ভ্যাট ট্যাক্স কমানোর পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ট্যাক্স মৌকুব করে চাল আমদানি বললেন খাদ্য সচিব শিগগিরই অবৈধ মজুদদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা স্বাগত এসেন সকালের সংবাদে সঙ্গে আছে আমি কফসার আহমেদ খুন শুনছিলেন বিআর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামবার চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তাপমাত্রা ছয় ডিগ্রির নিচে নেমেছে প্রবল শীতে কাঁপছে পঞ্চগড়ের জনপদ সকালে জেলার আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী ভোর ছয়টায় পাঁচ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সপ্তাহ জুড়ে জেলাটিতে মাঝারি সত্যপ্রবাহ ঘন কুয়াশায় ছয় ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ওঠানামা করছে উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসা হিমেল বাতাসে তাপমাত্রা কমেছে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে এতে জেলার দরিদ্র অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন এদিকে রংপুর বিভাগের পাশাপাশি রাজশাহী পাবনা নওগাঁ চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া সহ দেশের কয়েক জেলায় বইছে মৃদ শৈত্যপ্রবাহ যা অব্যাহত থাকবে আরও কয়েকদিন ঘন কুয়াশার কারণে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো না আসায় গত কিছুদিন ধরে দিনের তাপমাত্রা কম থাকছে তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েছেন মানুষ স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন শ্রমজীবী ও ছিন্নমূল মানুষ এছাড়া তীব্র শীতে শীতজনিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে বহুগুণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালগুলোতে ভিড় করছেন শিশু ও বৃদ্ধারা কুয়াশার কারণে ব্যাহত হচ্ছে বিমান ও যান চলাচল প্রতিনিয়ত নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কষাঘাতের মধ্যে এবার ওষুধের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে নানান আলোচনা সমালোচনার তৈরি হয়েছে সব মহলেই যৌক্তিকতা থাকলেও দাম বৃদ্ধির ফলে দেশের একটি বড় অংশ মানুষ বিপাকে পড়বে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা এমন পরিস্থিতিতে ওষুধ উৎপাদনের খরচ কমাতে সরকারের বিভিন্ন ভ্যাট ট্যাক্স কমানোর তাগিদ দিয়েছে সংশ্লিষ্টরা বিস্তারিত দেখুন নেশন টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিবেদনে श्रम से मिस्त्री জাকিরের মতো অনেকেরই ঠিক একই অবস্থা বলছিলেন বিনা চিকিৎসাই মারা যাবেন তারা ক্রেতা বিক্রেতারাও বলছেন যে কোনো উপায়ে কমানো উচিত সমন্বয় রাখতে হলে অবশ্যই গভর্নমেন্টের ট্যাক্স কমানো উচিত বলে আমরা একটা সাধারণ জনগণ মনে করি সেটা আসলে সরকারের অভ্যন্তরীণ যদিও বিষয় কমাইলে ভালো হয় সবার জন্য উপকার হয় আমি মনে করি দাম কমানোর জন্য অনেক উপায় আছে কারণ এরা বলছে সবাই কোম্পানি অজুহাত দিচ্ছে ডলারের দাম বাড়ছে কিন্তু দফায় দফায় দু তিন দফা বাড়ানোর কোনো তো প্রশ্ন আসতে পারে না এটা এমনি তো জিনিসপত্র দাম বেশি এর মধ্যে ওষুধপত্র তো নিত্য নিদিন খানার মতো এটা এটা আমাদের জন্য আরও কষ্ট হচ্ছে বেশি ওষুধ তো মানুষের খাইতে হয় ভাত না খাইলে ওষুধ খাইতে হয় এটা চার মিস নয় ওষুধে পাঁচ হাজার যদি ফিফটি পারসেন্ট কমায় তাহলে ভালো হয় চিকিৎসা ব্যয়ের একটি বড় অংশ ওষুধের পেছনে খরচ হয় তাই এটি নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে দেশে দারিদ্রতার হার আরও বাড়বে এবং চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হবে বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আব্দুল হামিদ যদি ওষুধের দাম আবারও বাড়ে তাহলে যেটা হবে এই যে মানুষের স্বাস্থ্যের খরচের জন্য দারিদ্রতার হার বাড়বে বাড়তে পারে এবং যারা অলরেডি দারিদ্র সীমায় আসে তারা তো আরও দারিদ্র হবে অথবা তারা ট্রিটমেন্ট নিতে পারবে না বা ওষুধ ओषुदेना তিনি মনে করেন সরকার সংশ্লিষ্ট সব খাতে ভ্যাট কমিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম নানা সূচকে দেশের অনেক উন্নতি অগ্রগতি হলেও এখনো দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে দেশের অনেক মানুষ একবেলা ভাত না খেয়ে হয়তো অনেকেই বেঁচে থাকবেন 
কিন্তু ওষুধ না খেয়ে আসলে বেঁচে থাকা অনেকের জন্যই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক এই ওষুধের দাম আগে কয়েক দফা বাড়লেও আবার নতুন করে বাড়ায় বিপাকে পড়েছেন সব শ্রেণী পেশার মানুষ রাজধানীর করাইল বস্তি থেকে কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে ভ্যাট ট্যাক্স মৌকুপ করে বাজারের চাল বাজারের দর স্বাভাবিক করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন বৃহস্পতিবার দুপুরে চাপাইনবগঞ্জে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে করণীয় শীর্ষক অংশীজনের সাথে এক মত বিনিময় সভায় তিনি কথা বলেন তিনি বলেন সিন্ডিকেটের কারসাজিতে বাজার অস্থির হয়েছে শিগগিরই অবৈধ মজুদদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনিস রহমানের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার দাস অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল্লাল মামুন সহ আরও অনেকেই এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সেপির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন কুতুববাগ দরবার শরীফের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত খলিফা সফি কাজী সুলতান বাবু রাজধানীর গুলশানের নিকেতনে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সেপি এ সময় কুতুববাগ দরবার শরীফের ভক্ত রেহেনা খান ও মোহাম্মদ ইউনুস আলী উপস্থিত ছিলেন কুতুববাগ দরবার শরীফের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত খলিফা সফি কাজী সুলতান বাবুল এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সেপিকে একটি আংটি উপহার দেন দরবার শরীফের অসংখ্য ভক্ত অনুরাগীদের যোগাযোগ সহজ করতে গ্রাফিক্স বন্দি না নাম্বারে যোগাযোগের অনুরোধ জানান খলিফা সুফি কাজী সুলতান বাবুল কুতুববাগ দরবার শরীফের সমস্ত আশিক মরিদানের কাছে আমার অনুরোধ যেন সকলে তার বাচ্চার জন্য তার পরিবারের জন্য দোয়া করে কুতুববাগ দরবার শরীফ একজন বাবা কাজী বাবুল সুফি সুলতান উনি একজন যোগ্যতা দেখি ওনাকে দেওয়া হয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গের সকলের দায়িত্বে কুতুবাগের দায়িত্ব পাওয়াটা বহু কষ্টকর যাই হোক আমি দোয়া করি ওনার দ্বারা মানুষ অনেক উপকার হবে এবং এই ধরনের লোক খুব কম পাওয়া যায় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ কুতুবাগের দরবার সবে হুজুরকে ভালো রাখুন মোহাম্মদ সৈনিক লীগ পল্টো থানা ও ডেমরা থানার একত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে এই উপলক্ষে সংগঠনের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সেপিকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেতাকর্মীরা এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে ডেমরা ও পল্টন থানার নেতাকর্মীরাই ফুলের শুভেচ্ছা জানান এই সময় ডেমরা থানার আহ্বায়ক কাজী হেলাল উদ্দিন যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক হোসেন ইকবাল হোসেন জালাল উদ্দিন এবং পল্টন থানার আহ্বায়ক পলাশ মণ্ডল যুগ্ম আহ্বায়ক মানাফ মিয়া মুন্না ও জহির উদ্দিন বাবু সহ অন্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপত্র মন্ত্রী র আম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরীকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশের অন্যতম শীর্ষ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রূপায়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে অভিনন্দন জানান তিনি নতুন মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো শেষে রূপায়ন গ্রুপের পক্ষ থেকে সুবিনিয়র উপহার দেওয়া হয় এই সময় রূপায়ন গ্রুপের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্ত্রী দেশের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা তথা আবাসন খাতের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এই সময় মন্ত্রী বাসযোগ্য পরিবেশ বান্ধব নগর গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালানোর পরিকল্পনার কথা জানান আর বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে টেকসই আবাসন নির্মাণে পূর্বে নেই সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকতা নিখাল মুকুল শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে রূপায়ণ গ্রুপের উপদেষ্টা সাবেক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুটবলার আব্দুল গাফফার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন রাজুকের প্রধান নগর পরিকল্পনা বিধায় রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুগুলের পক্ষ থেকে আশরাফুল ইসলামকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে রাজুকের কার্যালয়ে ফুল উপহার দেন রূপায়ণ গ্রুপের কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন এ সময় অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় ঢাকা নগরীকে সুন্দর ও আধুনিকায়ন করে করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নগর পরিকল্পনাবিদ আশরাফুল ইসলাম তিনি বলেন নগরের প্রতিটি স্থাপনা হবে পরিকল্পনা মাফিক ও দৃষ্টিনন্দন এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ 
মোহাম্মদ হারুন রশিদ সেপির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন নতুন প্রজন্মের মডেল আমিরা খান এশিয়ান টেলিভিশনের কার্যালয়ে এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আল্লাহ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সেপিকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান মডেল আমিরা খান মডেলিং এর পাশাপাশি এশিয়ান টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথাও জানান নতুন এই মডেল সুযোগ পেলে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন আমিরা খান এই সময় তার সাথে মডেলিং এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আল্লাহ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সেপি আমি আমিরা খান সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং খুব শীঘ্রই আপনারা আমাকে দেখতে পারবেন এশিয়ান টিভির পর্দায় এবং চেয়ারম্যান স্যারকে আমি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আমাদের নতুন মুখ নতুন বর্ষর ইনশাল্লাহ আমরা চাই এশিয়ান টিভির মাধ্যম দিয়ে সে অনেক উদ্যোগে চলে যাক এটি আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এবার সারা বাংলা প্রসঙ্গ মানিকগঞ্জ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে ছয় শতাধিক খেজুর গাছের চারা বিতরণ ও রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক রেহেনা আক্তার দুপুরে এই খেজুর গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শুক্লা সরকার সহকারী কমিশনার ও কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আসমাউল হুসনা সহ আরও অনেকে গাজীপুরের কালিয়াকুর আফাজুদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নবীনবরণ ও পিঠা উৎসব হয়েছে বৃহস্পতিবার কলেজ মাঠে নবীনবরণ শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় এ সময় বাহির রকমের দেশীয় পিঠার সমারোহ ঘটে এতে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার কাজী শফিকুল আলম আফাজুদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জলিল উদ্দিন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সহ আর অনেকে চট্টগ্রাম নগরীর জামাল খান চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে অডিটোরিয়ামের স্প্রিং সেমিস্টারে নবীন বন অনুষ্ঠান হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ড মাহফুজুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সিআইইউর বোর্ড অফ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তৌহেদ সামাদ এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিআইইউর বোর্ড অফ ট্রাস্টের সদস্য চার অনুষদের ডিন রেজিস্টার সহ আরও অনেকেই কুমিল্লার দেবিদার উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাদের উদ্যোগে রাইস ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ শুরু করেছে কৃষকরা এই যন্ত্রের সাহায্যে খুব দ্রুত অল্প সময়ে ধানের চারা রোপণ করা যায় এতে সময় ও খরচ কমবে এবং ফলন বাড়বে উপজেলার ইউসুফপুর ইউনিয়নে দেখা যায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিনে ধানের চারা রোপণ করা হচ্ছে কৃষক নাসির উদ্দিন জানান মেশিনের মাধ্যমে ধান বীজ রোপণ করা যায় খুব সহজে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে এক বিঘা জমি রোপণ করা যায় গাজীপুর উপজেলার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষকারদের এবং আনসার ব্যাটালিয়নের চব্বিশতম ব্যাচ নবীন সদস্যদের ছয় মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ হয়েছে শফিপুরের আনসার বিডিপি একাডেমিতে প্রধান অতিথি থেকে সালাম গ্রহণ করেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক এ সময় প্রশিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন আনসার ও বিডিপি একাডেমির ভারপ্রাপ্ত কমান্ডেন্ট মোহাম্মদ নুরুল হাসান ফরিদ সহ আরও অনেকেই সিলেটের জৈন্তাপুরে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদ আয়োজিত সরকারি সেবা গ্রহণে সহায়তা প্রকল্পের অবহিতকরণ বিষয়ক সভা হয়েছে উপজেলা হলরুমে পাসকপের নির্বাহী প্রধান শ্রী গৌরাঙ্গোপাত্রের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাজিদুল ইসলাম সভাস্থলে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের সমন্বয়কারী লাবণী সাথী বিশেষ অতিথি ছিলেন চিকনাগুল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান চৌধুরী জয়ন্তাপুর প্রেস ক্লাব সভাপতি নুরুল ইসলাম সহ আরও অনেকেই
দশর পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য এস এম ইয়াকুব আলী সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছেন শহরের একটি অভিজাত হোটেলে এই মত বিনিময়ের আয়োজন করা হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদুর রহমান ও যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শেখ দিন আহমেদ সহ আরও অনেকেই নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় নানা আয়োজনে এশিয়ান টিভির এগারোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে পাগলা উচ্চ বিদ্যালয়ের র্যালি আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠান হয় এশিয়ান টেলিভিশনের ফতুল্লা থানা প্রতিনিধি রাহাদ হোসেনের উজুগে এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল খালেক মুন্সি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দিন আহমেদ প্রধান আলোচক ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি হাজি জসিম উদ্দিন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বর্ণং ওয়ার্ডের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে বর্ণং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মুরাদ হোসেনের কার্যালয়ের সামনে এই আয়োজন করা হয়েছে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মনির হোসেন খান নিখিল এ সময় প্রায় এক হাজার নারী পুরুষের মাঝেই কম্বল বিতরণ করা হয় সামর্থ্য থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থাকবো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে ঈদের সময় ঈদ বস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রামে এস এস সি এল পরিবারের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরের বায়জের চৌধুরী নগর মোড়ে এক অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আরাফাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামসুদ্দিন বাদল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিউদ্দিন লিটন এ সময় এস এস সি এল পরিবারের পক্ষ থেকে গুরুজনদের সংবর্ধনা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করা হয় গাউসুর আজম শাহ সুফি মলানা সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজ ভান্ডারির একশো আঠারোতম বার্ষিক ওরস চট্টগ্রামের ফটিকশরীর মাইজ ভান্ডার দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতি বছর এই ওরস উপলক্ষে জাতি ধর্ম বর্ণ ধনী গরিবের এক মিলন মেলা পরিণত হয় দেশ বিদেশি লাখো ভক্ত অনুসারীদের সরগরম উপস্থিতিতে ভরুট হয়েছে মাইজ ভান্ডার দরবার শরীফ ওরস উপলক্ষে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ ফোর্স একশো পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পুরুষ মহিলা আনসার টিম আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে পঁয়তাল্লিশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ অষ্টম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও অষ্টম বিজ্ঞান বিষয়ে কুইজ উদযাপন শেষে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সমৃদ্ধি এই প্রতিবাদ্যকে সামনে নিয়ে দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি জ্ঞান চর্চায় সম্পৃক্ত রাখার অপরিহার্যতা বিবেচনায় আয়োজন করা হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীমা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে এদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রুমানা আলী এমপি এবারে খেলার খবর হায়দ্রাবাদে পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিন শেষে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একশো সাতাশ রানে পিছিয়ে ভারত টেস্টের প্রথম দিন শেষে প্রথম ইনিংসে এক উইকেটে একশো উনিশ রান করেছে স্বাগতিকরা চব্বিশ রানে করে আউট হয়েছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা এছাড়া ওপেনার জয়শিব জয়সাল ছিয়াত্তর এবং শুভ মানগির অপরাজিত আছেন চোদ্দ রানে এর আগে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নামে ইংল্যান্ড উদ্বোধনী জুটিতে পঞ্চম রান যোগ করেন জ্যাক ক্রাউলি ও ব্যান ডাকেট এরপর অধিনায়ক ব্যান স্টোক্সের সত্তর রানে ভর করে দুশো ছিচল্লিশ রানে থামে ইংলিশদের প্রথম ইনিংস জনি ব্যারিস্টো সাতত্রিশ এবং ব্যান ডাকেট করেন পঁয়ত্রিশ রান ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা ও রবীন্দ্রচন্দন আশ্বিন প্রত্যেকেই দুটি করে উইকেট পান সংবাদ শেষ করব সিলেটের সাপলাবিলের খবর দিয়ে সিলেটের জৈন্তাপুরে ডিবির হাওড়ে লাল সাপলার সাম্রাজ্যে এখন পর্যটকদের ঢল বিলজুড়ে সাপলা ফুলের হাসি মন ভরিয়ে দেয় যে কারো 
পাহাড় বন আর জলাশয়ের মাঝখানে লাল সাপলার অপরূপ সৌন্দর্য প্রতিদিনই টেনে আনছে পর্যটকদের তবে ভালো মানের হোটেল মোটেল না থাকার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে এই সাপলা বিল হয়ে উঠতে পারে অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র বলে জানালেন ভ্রমণ বিপাসরা প্রতিনিধি মোহাম্মদ ইউসুফুর রহমানের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত আমার মনে হয় না সিলেটে অন্য কোনো জেলা এরকম কিছু একটা আছে এ প্ল্যান ছিল আসবো কিন্তু আসতে পারি নাই এইবার ইনশাল্লাহ আসলাম অনেক ভালো লাগছে দেখে খুব সুন্দর লাগছে ভালো মানের হোটেল মোটেল না থাকার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় অনেকটাই দুর্ভোগে পড়তে হয় তাদের রাস্তাটা একটু খারাপ এটা ভালো হলে আরো আমাদের জন্য ভালো হয় আর কি পর্যটকদের জন্য একটু ভালো রেস্টুরেন্ট তাদের ওয়াশরুমে ভালো ব্যবস্থা করলে এবং সেফটি সিকিউরিটি যদি যদি খুব ভালোভাবে মেইনটেইন করা হয় তাহলে আমরা যারা মেয়েরা আসি তাদের জন্য খুবই ভালো হয় যথেষ্ট পর্যটক আছে এই পর্যটকের কারণে আমাদের এখানে লোক জনবলের কর্মসংস্থান হচ্ছে আর রাস্তাঘাটে সংস্কার হলে আর যদি হয় তাহলে আরো পর্যটকে বৃদ্ধি পাবে সাপ্লাবিলটাকে আমরা একটু রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর এই পর্যটনের জন্য সুন্দর জায়গা হয়ে যাবে এই সাপ্লাবিল এদিকে পর্যটকদের নিরাপত্তায় নানা উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন ট্যুরিস্ট পুলিশের এই কর্মকর্তারা আই ক্যান সে ভেরি নাইস পিকচার দ্য ট্যুরিস্ট फ्रॉम অ্যাব্রড এন্ড फ्रॉम आवर कंट्री यू कैन कम इन हियर एंड सी द बांग्लादेश निरापत्ता तो अनेक এখানে যারা পর্যটক আছে তাদেরকে আমরা ট্যুরিস্ট পুলিশ নিরাপত্তা দিয়ে থাকি জেলা পুলিশ নিরাপত্তা দিয়ে থাকে এখানে যারা আসে তারা কিন্তু নির্ভয় আসে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শাপলা বিলে যাওয়ার উপযুক্ত সময় সৌন্দর্য আর ইতিহাসই নয় এই বিলের শাপলা স্থানীয়দের করে দিয়েছে জীবিকার পথ রাশেদ আকল এশিয়ান টেলিভিশন শেষ করবে সেন সকালে সংবাদের আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানাবো আরও একবার পঞ্চগড়ের শৈত্যপ্রবাহে বিপর্যস্ত জনজীবন চলতি মৌসুমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাঁচ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড ওষুধের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে সমালোচনা বিশেষজ্ঞদের উৎপাদন খরচ কমাতে ভ্যাট ট্যাক্স কমানোর পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ট্যাক্স মৌকুপ করে চাল আমদানি বললেন খাদ্য সচিব শিগগিরই অবৈধ মজুদদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সকালে সংবাদ এ পর্যন্তই পর সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাই